。敏感时刻，德国和美国相继加大对乌援助，为乌克兰提供主战坦克，将进一步深化俄乌冲突，而俄罗斯早有准备。大家好，欢迎来到张斌观察。随着俄乌冲突持续深入，促使俄乌双方各自加强了应对，以便进一步在战场上取得较大优势，能够给敌方来一个下马威。此前，俄罗斯方面再次进行了阵前换帅，对俄乌战场的形势做出了较大调整，以便可以更好应对乌军的攻势。而俄罗斯此次上任的格拉西莫夫作为陆军出身，有着出色的陆军作战能力。因此，这很有可能会促使俄乌双方加大陆地作战的力度。当然，在这一过程里，需要充足的陆军作战装备支持，其中坦克和装甲车就成为了主要的军事装备。而乌克兰方面也看到了这一点，要求西方国家加大援助主战坦克，以便可以对俄罗斯进行致命打击。这不，此前有消息称，德国总理舒尔茨在与美国总统拜登通话以后，决定向乌军援助豹二主战坦克。消息还指出，继德国援助乌克兰主战坦克以后。美国将向乌克兰援助31辆 M1 艾布拉姆斯主战坦克。不得不说，德国和美国相继向乌克兰援助主战坦克，对于乌克兰来说，有了更大与俄罗斯对抗的底气，也吃下了定心丸。当然，这对俄罗斯来说，肯定是不会容忍西方国家如此的行为，并向西方国家发出了严厉警告。一旦西方国家提供的这些武器给俄罗斯造成了较大伤害，俄军将采取严厉的报复性措施。到时，不要说俄罗斯没有事先警告。另一方面，对于美德的持续拱火，俄罗斯早有准备，准备好了克敌利器，以便对西方国家做出强势回应。据消息称，近期俄航天局前局长表示，俄军将在二月份在俄乌战场上投入使用战斗版马克机器人。此外，据悉，俄军马克机器人的控制系统中有一个可视区以及红外区，促使其在战场上可以自动识别敌军装备，并且进行精准打击。当然，俄军这一机器人也是极其有针对性，专门针对美国和德国即将给乌军提供的埃布拉姆斯坦克和豹二坦克。一旦乌军开始使用埃布拉姆斯坦克和豹二坦克，将直接成为俄军马克机器人的打击目标，可以自动识别和使用反坦克导弹，重点打击美国及德国的坦克。虽然德国和美国开始松口，为乌军援助主战坦克，但是俄军自然不会坐以待毙，甚至已经为美国和德国的这两款坦克准备了一份大礼。届时将让乌军尝尝俄军这款机器人的厉害，并让乌军为此付出惨痛代价。对于美国和德国来说，唱双簧、加大拱火俄乌冲突的行为，可能将使自己陷入艰难境地，并为此付出代价。对于俄罗斯来说，自然是不会手软，会予以强势回击，而这可能也预示着俄乌冲突进入了关键阶段，也将使双方面临更大挑战。